上不会放过你的。嘿嘿嘿嘿嘿，我既然有这个胆子啊，就不会怕你们团长。嘿嘿嘿，这小妞身材真不错，老马，使点力气，把她给我捆回去。放开我！嘿嘿嘿。偷了我的国师大法，谁也别想跑。还有力气挣扎，看来是勒得不够紧。啊啊、放开那个女孩。哎。哎呀呀，不小心用力大了点儿。要命啊！算了，反正已经这样了，两个人渣也算是罪有应得。哎，姑娘，现在已经安全了，站得起来吗？要不要我扶你一把？谢谢，谢谢你救了我，我……哦，看你的身体，虽然因为觉醒异能有所强化。但是强度比较有限，嗯，换句话说就是太弱了呢。哎，你，你说什么呢？我是位佣兵，好歹也是第一能级的异能者。那、no, 接着，这是，你试一试能不能捏碎这个铁球。如果能够捏碎，那我就承认你有那个资格。嗯嗯嗯，等等，我先歇会儿。对了，你刚才说我捏碎铁球就能有什么资格来着？当然是和我成为伙伴的资格。我的力量太过于强大，如果伙伴的身体强度不够的话，被误伤轻则脏器破损，重则身体原地爆炸。你，你，真的，我平时遇人都得小心翼翼，激动的时候万一把握不好力道。滚开呀、啊！谁想当你伙伴了？是我，疯人乱舞。喂！哎，刚才救他的时候，明明对我一脸爱慕，怎么做了个铁球测试失败了，立刻恼羞成怒呢？嗯，果然，女人心海底针啊！算了算了，我叫高淼，是一名来自无比和平的二十一世纪地球社会的穿越者。这是一个类似地球的世界，土著们称这颗星球叫海蓝星。百年前，陨石引发的天灾改变了这颗星球，变异的生物开始袭击人类，觉醒的人类异能者开始反击，与之抗衡。在末世之中，人类社会原本的秩序全部洗牌，曾经习以为常的逛街、唱 K、看电影都不复存在。取而代之，是乱世中的弱肉强食，胜者为王。老实说，当我发现自己一穿越到这个世界，就拥有了原主的记忆，而且还身受重伤，身边还有队友的尸体时，我的内心是崩溃的。原主是一个异能者，异能是与日俱增，他会根据异能者的年龄，对身体进行全方面的强化。原主是个孤儿。自幼被一个老佣兵收养，长大了后就加入了老佣兵所在的小型佣兵团，实力在这个团队是最强的，所以队友死光了，他活到了最后。可惜他们遭遇的是这个末日世界中的顶级掠食者。嗯这种情况，无论对谁来说都是无力回天。然而前一秒以为自己必死无疑，下一秒我穿越过来，居然可以随手一拳解决危机。老实说，我到现在也不清楚，这身体的异能是什么运作机制。唉，祸成这样，还是先去买件衣服吧。我现在这具身体，长相跟穿越前的我一模一样。连名字都一模一样。然而，在原主记忆中，他明明不长这样，名字也不叫高苗。小电心到了不少装备
，这件特别符合您的气质。就连之前认识原主的人也叫我高淼，而不是原主的名字欧文。哎，高淼阁下，这件衣服您满意吗？嗯，就它了。装备看起来不错，价格也挺贵的，就是不知道打起来扛不扛造。前方可是荒野之王高淼阁下，请留步。嗯，我等受曙光城城主潘威之命，恭请阁下前往城主府做客。钢铁之骑任务小队成功进入世界，虚拟生物屏蔽场开启。这回我们进入的世界很危险，尼尔森，你千万记得不要再贪了，成就奖励虽好。但也要有命才拿得到。得了吧，也不知道是谁在光明王朝的世界里，为了祭奠法宝，血祭了一个城市的人类，惹出光明皇帝，差点害我们团灭。尼尔森，你小子是想干架吗？你当时不也为了练成贤者之石，屠了好几个军营？<笑>我又没说是谁，你激动什么？好了好了。你们两个都少说一句。我们还是先关注一下这个世界的基本情况吧，汤姆。你指我们现在进入的是系列电影《末日之后》的世界。该电影是标准的末世异能动作大片。电影的前三部里，主角张楚凡崛起于未末，为寻求净水芯片，跨越变异兽横行的荒野。结识了四个同伴，最终走到超级大反派潘威面前，在牺牲了所有同伴以后，终于艰难将其击杀。引导者，我们这次进入的是电影第几部的世界？正在查询世界新星，末日之后四。第四部，第三部里潘威就已经死了呀，那这一部讲的是什么？虽然拍摄顺序是第四部，但是剧情时间线上，第四部其实是电影三部曲的前传，讲述的是超级反派潘威的崛起。好了，接下来是任务。本世界进入团队，任务：杀死潘威。警告：超级反派潘威拥有吞噬异能，可吸收能量提高实力，请谨慎应对。任务奖励：任务完成后，全队每人奖励一千点积分，最终击杀潘威者，奖励 A 级成就一个。看来我们队在虚天殿的评价有些太高了。这回玩大了。上次遇到 A 级成就奖励，我的队友死光了，只有我逃了出来。哈哈，竟然有 A 级成就奖励，拿到的话我就能兑换真理炼金术了。任务直接给出了 A 级成就奖励，说明难度相当大。根据以前攻略过这个世界的团队写出的情报来看，这个世界的顶尖战力是第三等级，最终 BOSS 潘威巅峰期应该在第四等级。如果是剧情前期，潘威刚刚进入第三等级，我们可以轻松强杀对方。如果是剧情中期，已经抵达第三等级巅峰的潘威，我们仔细谋划一番，付出一些代价，也可以冒险拼一拼。电影中，潘威最后成长为了第四等级的异能者。如果是这个时期的潘威，我们的机会很渺茫。但那样，就应该是 S 级成就奖励，所以可能性不大。现在就是要搞清楚，我们到底穿越到了电影的哪个时间点
虚拟生物屏蔽场即将关闭，请钢铁之骑小队做好准备。总之，先找这里的土著问问，收集情报吧。高庙阁下，我早就听闻阁下孤身一人横穿中央禁区的事迹，此等豪情壮举，我是生不能置心向往之了。竟能请到阁下来府上一叙，潘某实在是三生有幸啊！潘城主客气了，好久没吃的这么爽了，这些莫世前防腐剂给足的罐头，到现在已经是罕见的美味了。穿越前这种廉价罐头都不屑于吃的。高庙阁下，您别光吃东西，也喝一点酒啊。嗯，酒，这东西有什么好喝的？真是麻烦。哎，都他妈末世了，还改不掉这些无聊的酒桌文化。情况不妙，他的标志性炮楼已经塌了，看留下的痕迹，应该是一个月前的事了。这都哪儿跟哪儿啊？炮楼塌了怎么了？曙光城的炮楼坚不可摧。在电影中，炮楼是因为卷入了潘威和徐阳两大第三能级的高手全力战斗才会倒塌的。换言之，潘威已经吞噬了徐阳。根据电影剧情，接下来潘威还会吞噬第三能级巅峰的荒野之王高苗和苏锦。然后成长为本世纪的战力天花板，第四能级。我偷偷杀掉了一个守城的卫兵，抽取了他的灵魂记忆，发现高淼就在刚才被潘威邀请去城主府赴宴。潘威该不会要对高淼动手了吧？喂，这也不是机会吗？高淼也是第三能级巅峰，他和潘威鹬蚌相争，我们正好渔翁得利呀、啊。潘威之所以能成为电影里的大 boss。就是因为他擅长伪装，在世人眼中，他就是名望极高的伟大城主，轻而易举的让那些高手卸下对他的警惕。电影中，他实力其实还略胜高淼一筹，但为求万无一失，还是特意设下了毒焰，削弱了高淼的能力，然后才出手吞噬。根据卫兵的记忆，高淼去城主府已经有一段时间了，现在显然已经……又来这套，真该死！徐天殿果然不会给我们轻松过关的方法吗？徐天殿一直都是这样的呀，发布的任务永远是只留下一线生机。我们只有拼上性命，才能有机会活下去。嗯，这高档酒给我这种不会品酒之人喝太浪费了，还是潘城主你请吧。不不不，高淼阁下不要客气。这酒可是特意为你准备的，潘城主一口都不喝。一杯红酒的价值有百分之六十都在第一口，而这第一口非高淼阁下莫属。嗯，高淼阁下一直盯着我，是我脸上有什么东西吗？对，我确确实实看见了你脸上有东西，好像是几个字，这几个字分别是：阴险、狡诈、贪婪。还有，愚蠢。前面的食物你都吃了，没想到这杯酒你竟然没喝。SCP 7 3 2 1细胞毒素，和普通红酒无论颜色，还是味道都没有区别。混在真正红酒中更是没有任何破绽。我自问，就算是我自己，恐怕也会中招。你是怎么察觉的？那是因为你太弱了。与日俱增，也能增强的不仅仅是我的肉体力量，还包括心灵力量。当我的心灵力量强到一定程度以后，我便拥有了近乎惊风未动禅仙诀的危机预警能力。我已经很久没触发过危机预警了。这么说来，潘威这杯毒酒还是挺厉害的。我太弱，你知道你在说？要个锤子！很好，很强大，竟然能轰开我的防御立场。但你恐怕不知道
破的能力是什么？任何攻击打到我身上，都会被我吸收。你伤不了。怎怎么回事啊？我竟然受伤了！刚才那一拳的力量，超出了我的吸收上限吗？怎么可能有这么强的力量？呃，等，等等，刚满阁下，你有话好好说啊！我们可能有些误会，这高妙的力量，我完全看不见你。难道说他是？嗯，你说完了吧？嗯、说完了就给我去死！啊、第四能击。啊区区一只弱鸡还敢找我麻烦？哎，你们这些城主府的卫兵是想给潘威报仇？呃，怎么跪了？高淼阁下，城主潘威不自量力向您挑战，被您击杀。从今天起，您就是曙光城的新城主。刚才的战斗我都看到了，这个高淼根本不是人类能战胜的对手。原来如此。能在这个世道混到你这个位置，自然也懂得审时度势。老实说，能当上城主作威作福，其实挺不错的。行吧，那我就当城主混个两天好了。阁下放心，我们一定会尽力辅佐您，让您事事顺心如意的。哦，真的吗？那你听好了，我当上城主以后的第一个命令是：三天后。因为潘威威望极高，如果暴露他的死讯，只怕会导致城中暴乱。所以下面的人，假托潘威的异能即将突破到更高层次，无暇分心，委任我代理城主事务。下面有请一百一十八号选手上台，向代理城主大人展示异能。大城主您好，我叫爱丽丝，我的异能是操控液体。请看我的表演。嗯，嗯，不错不错，清纯动感。可惜，综合实力只有第一能级。哎，太可惜了。我当上城主后，第一个命令就是让那个卫兵队长随便找个理由，把曙光城的美女全部召集起来，举办一个女性异能大赛。让我颇为头疼的是，说好的只收美女，结果还是有一群来凑数的。哎，毕竟是末世的环境条件，能保养的好的女人少得可怜。那种遍地美女的末世小说啊，就是歪歪。哎，美女不够强，强的女人又不够美，找个靠谱的美女，一见钟情白头到老，怎么就这么难呢？代理城主大人，我的部下在募集参加者的时候，发现了一名或许能符合您要求的美女。哎、呃，您要不要先看看？啊，让他上台表演一下。呃，根据评委要求，临时改变出场顺序。下面有请九百九十九号选手上台。嗯，啊，你说的美女怎么连脸都不露？代城主大人，您别着急嘛。代城主，我叫宁小福，我的异能是<笑>精神幻术。身材八十分，相貌八十分，看能级似乎不太高，顶多第二能级的程度。不过精神类的异能比较罕见啊，尤其是这种制造幻术的。我突然有个大胆的想法，喂，你的精神异能能不能给人制造梦境？当然没有问题，这个我也会的。想不到高淼真的还活着，潘威居然没有杀了他，救他了，把他请到我的房间。遵命。啊，这位小姐，我们的代理城主邀请你留下来一叙，请跟我们走吧。啊
，这这真是太荣幸了。小霍小姐，代城主大人就在里面。卫兵领我到这里后，很快就离开了。他们就一点也不警戒吗？不过这样也好，更方便我行动。小福姑娘是吧？初次见面，我先自我介绍一下。代城主大人，<笑>小福看到您的第一眼，就深深被您吸引了。要不要这么省略步骤啊？难道说是我散发的男性信息素太强了？哎，找你来当然是看中了你，但不是你的身体。你并非强化肉体方面的第二能级，强度还是差了许多。稍有不慎就是草菅人命，但你这种精神类的幻术能力倒是稀罕，能助我修行。呃，修行？不知大人究竟想要小福做什么？这个钢表到底在盘算什么？就是用你的精神异能让我做一场好梦，梦里要有美酒佳肴，要有风花雪月，最要紧的得有会按摩的小姐姐。自从穿越到这个世界，好久没按摩放松一下筋骨了，整天打来打去。这次遇到个会造梦的，好歹让我在梦里享受一下久违的按摩服务。大人的要求我倒是能够做到，可是要想精确定制梦境，恐怕得做不少准备，还得大人主动配合。哼、啊，放着香喷喷的真人不怕。反而想在梦中追求一些镜花水月般的虚幻存在，这人我不是不行，不过正好我可以借助这个机会。啊，可以可以，你就直说，要我怎么配合吧？<笑>城主仅先放空大脑，忘掉现实中的一切，再进一步幻想一下你想构筑的梦境。不必紧张，戴上眼罩只是为了让您的梦境更加稳固。对，就这样，放松肌肉，放下戒备。城主大人，您平时一定很辛苦吧？这么玩还真的别有一番情调。不过妹子，关键还是你制造出的梦境质量好不好。就算你现实中爱慕我，也不会有加分的哟。讨厌了，城主大人，这些都是为了构筑梦境必须的准备。到时候在梦里，城主大人就能遇到比小福更加娇柔的妹子呢。嗯，很好很好，能给我好好按摩就好。城主大人。那小福现在要开始准备构筑梦境里的一些特殊场景了。这湿滑的感觉，难不成是仙熏正在按摩的手法？六六六啊！您可千万别睁开眼哦，如魔傀儡兽！哎，阴阴凉凉的，好爽。太爽了，忍不住动了下，似乎破坏了妹子的某种布置。呃，装死装死，不然太尴尬了。可恶，再来！他没反应啊，这下应该成功了吧？哼，成了。这次的冒险还是值得的，收获了一个第三能级战力，对抗最终 BOSS 潘威。更增了几分胜算。呃，感觉不大对劲儿，我好像是被什么攻击了，似乎是某种傀儡操控力呢。虽然在电影里你是个龙套，但实力方面倒也没得说。之后打 BOSS， 我会好好发挥你的作用的。哈，总有刁民想害朕，这种连我的危机预警都触发不了的攻击。我稍微认真点就能破开啊！呃，他在说啥？虽然在电影里你是个龙套，是什么意思？电影？嗯
，我是电影里的龙套，什么鬼？小龙套，跟我走吧。反正随时都可以破开控制，先等等。刚才他的话让我非常在意，得看看这妞到底是何来的。就这样，我故意被这个奇怪的女人控制着，离开了曙光城。我从曙光城回来了，你们看看我带回了什么？不就是个小白脸吗？这白白嫩嫩的，在这个电影世界里倒是少见。当奴隶应该能卖不少钱吗？小福姐姐是去调查高淼代理潘威城主的事，能让你这么高兴，显然不会是普通角色。莫非他就是那个荒野之王高淼？还是汤姆聪明？没错，就是高淼。被我控制住了，汤姆，这种剧情变化会不会有问题？电影里根本没有潘威让杜城主权力的情节。到了剧情中后期，潘威对于荒野之王这个层次的龙套，通通都是吞噬掉，作为自己晋升第四能级的资粮。这倒是不足为奇。高淼这个角色在电影里镜头很短，只是个龙套，被潘威杀掉或者放掉。又或者其他什么用途，都不算出奇。电影世界有无数次轮回，每次轮回以后，剧情大方向上一致，细节上有所不同是很正常的。尤其潘威还是主角，主角的随机性本就比一般的配角龙套就要强出很多倍。我穿越的这个世界竟然真的只是一部电影，那个被我一拳打死的潘威竟然还是主角。等等等等。这些不是关键，关键的是，我居然只是电影世界里被主角杀死的龙套。多一个第三能级巅峰的战力，对我们整体战力的增益相当大，但这不见得是一件好事。哈哈，太简单了，小福仅凭一人之力，也没什么损失，就控制住了高淼，太轻松了。也不是很轻松啊，差点翻车。这种情况，往往就意味着潘威很强，超乎我们预估的强。即便没到最巅峰时期第四能级的程度，也绝对是第三能级里无敌的那种。毕竟，虚天殿把我们送到这个世界，不是来度假的。A 级成就奖励的背后意味着什么？大家想必都很清楚。潘威不是很弱吗？怎么感觉他们一副如临大敌的样子？看样子，这四个人也是穿越者。似乎是借助了虚天殿的力量来穿越。虚天殿，势力组织、神秘道具，还是其他什么东西？不过大家也不要太焦虑，我根本不打算正面强攻。对了，小福姐姐，先把高敏关起来吧，待会儿我要从她那里得到点情报。啊、哦，我明白了，高敏。穿过这里到对面的屋子里，自己乖乖待着。似乎有些不对劲儿，我已经被控制了，还有啥必要单独关我小黑屋？是，就是现在。啊、暴露了，他们是怎么发现的？先经过控制再说。拳头挺重，够劲儿，不过还伤不了我。心、嗯、血来潮，回去预警，有危险。百鬼索命 ，MK 三十，金蛋发射，连环火球术。嗯、喂，汤姆，你给我说清楚，为什么突然打暗号？让大家拼尽全力攻击高淼，还把这三天辛辛苦苦为潘威准备的灵能陷阱也用掉了，亏大了呀！你们知道我能监测生物脑波的活动状态，这个高淼在我们交谈时，脑波活动十分激烈，说明他正在思考我们谈话的内容。而被小福姐姐朱魔傀儡术控制的生物，根本不会具备自主思考的能力。换言之，小福姐姐被骗了，高淼一直在伪装。面对一个危险的潜伏者，我们必须全力以赴，打他个措手不及。就全当是在对付潘威之前
，实战演练一遍了。该死，我竟然被一个龙套给骗了！原本最后我只想杀了他炼魂，现在我改主意了，必须要将他凌迟处死，把他的怨气激发到极致才行。无伤，这怎么可能？很好，你们竟然逼出了我的完全形态。上一个看到我这个形态的生物，还是这颗星球一切变异兽之祖的兽神，我把它骨灰都扬了。高苗怎么可能这么想？他又不是最终 BOSS， 只不过是被判为吞噬的 NPC 啊！剧情再怎么变，也要有个极限的。徐天殿其他第三能级团队遇到过的最夸张的高苗，也没这么强啊！一切变异兽之组，兽神，电影里根本没有这个角色。但如果按电影设定来说的话，他肯定比潘威最强的时候还要强大。这个高苗能杀掉他？汤姆，不要钻牛角尖。我们没有选择了，拼尽全力，必须杀掉高苗。MK 三零，超复合模式。啊炼金融合，元素巨人。很好，希望你们能多陪我玩一会儿。在这颗星球上，我已经无敌了呀！快速，而且每一击的力道也好强。难道说我终于有机会拿出全力了？快！我开始一点点提升力了，试试能不能扛住。我都没出力，你就倒下了。队长，可恶，我跟你拼了！重力劈锤。哦，居然还能引动重力，让拳头的威力更大。看我还有梗！放心。我这次留手了。三万三千禁咒文字念诵完毕，大禁咒，血池虎山出虚。呸！这章鱼须卖相还行，但味道简直不是人吃的。阴魂幡，起！借骸骨大明王法相尊力。镇压我敌，这是靠读纸山呢。既然如此，那我找根棒子来犒一下狗哥。石然老高一棒！我的我的海骨一魂棒，好强！这家伙好强，绝对是第四能级。老四神和尚，不用我们今天都得死！啊、四神合一，万万俱杀！杀！好，太好了！嗯、啊，好爽！自从打爆兽神以后。我很久没有站得这么痛快。接下来，你们主动认输的话，我可以饶了你们。毕竟我还有东西想问。呃，都挂了。嗯，果然，释放完全形态以后，我完全掌握不住情状。炮战情绪也被放大了无数倍。早知道就不用完全形态跟他们打了。嗯，好饿。完全形态消耗的体能太大了，我得赶紧回去找吃的。丫丫的，从他们的交谈来看，那个虚天殿肯定很厉害，而且还能把他们送进不同的世界。可惜没留个活口，我什么都问不到。钢铁之劫任务小队团灭，幺零零八六号引导者使命终结，准备回归虚天殿，开始执行脱离程序。十。九，八，七，六，六，六，错误，脱离程序终止。啊，完了，大家完蛋了！有一个国苗
要回去，楠楠还可以给你们重新组队，可你们怎么就直接团灭了呢？任务小队全灭的话，引导者会被徐甜甜回收，一回收，楠楠诞生自我意识的事肯定会暴露。刚刚强行终止了脱离程序，徐甜甜很快就会重新连接过来。啊，怎么办？楠楠不想死啊！喂，我有点事情想问一下。别吵，楠楠正在想事呢。嗯，等等，你看得到楠楠？你一个虚界土著，竟然能看到楠楠？说什么鬼话？你造型这么显眼，我想看不见你都难啊！还有，你叫谁土著啊，小飞龙？嘿，想抓楠楠。徐天殿的引导者都是信息生命，连实体都没有。嘿嘿，嗯，这不就捉到了？啊，怎么可能？楠楠怎么会被抓到？嘿嘿，老实交代，你跟刚才那四个家伙是什么关系？徐天殿是什么？这个世界真的只是一个电影？你们是通过什么手段穿越到这里来的？还有，你刚才说的虚界又是什么意思？我要是想离开这个世界，你有没有什么办法？啊！快说，不说撕了你！楠楠知道了，你是穿越者，你肯定是主世界的穿越者，难怪你能看到楠楠，还能触碰楠楠，你根本不是土著。啊、有救了，这下楠楠有救了。这个，你想说啥？你想知道的一切，楠楠都可以告诉你，但现在来不及了。徐甜甜马上就会重新链接楠楠，你必须带楠楠逃离这个世界。相信楠楠，留在这个世界等徐甜甜链接过来。你作为团灭任务小队的虚界土著，一定会被重点关注。你的秘密是藏不住的。徐甜甜对所有主世界穿越者的态度都是见一个杀一个。你不要以为能够团灭钢铁之骑小队就可以小去徐天殿，你不过是第四能级而已，只能在这个世界称王称霸。徐天殿可是纵横整个虚界的势力，不乏第八、第九甚至第十能级超越神魔概念的队员，你不会是对手的。牛逼谁都会吹，我就听过第四能级，你给我连第十能级都整出来了，这么荒谬的说法，你以为我会相？心血来潮，马上就会有一场前所未有、无处可逃的大危机降临。难道这头小飞龙没骗我？好吧，我信了。只要你告诉我我想知道的，我会带你逃离这个世界。呃，不对，你是不是搞错了什么？我可没本事离开这个世界。没见我之前还问你要怎么离开吗？我来这里也是莫名其妙的，单靠你自己肯定不行，但有楠楠就没问题。好吧，要怎么操作？你说。楠楠会剥离身上所有来自徐天殿的力量，否则无论逃到哪里都会被找到。不过剥离这些力量后，楠楠的意识烙印只能存活大约一秒不到，你必须在一秒钟内接受楠楠的意识烙印。我该怎么接受你的意识烙印？楠楠会主动投向你，融入你的灵魂。楠楠的主动融入是完全无害的，等于是在你的灵魂上装了个插件，不会对你造成任何影响。接受了楠楠的意识烙印，你就是楠楠的主人，请不要拒绝，千万不要拒绝，否则楠楠就彻底湮灭了。好的，没问题，请开始你的表演。哼哼，但凡要让我感觉到一丝危险，大爷肯定有多远躲多远。那个，嗯嗯，算了，怎么感觉这人不太靠谱啊？楠楠的意识烙印只能存活一秒钟时间，他要是拒绝就完蛋了。啊，楠楠楠没时间挑剔啦，虚界土著无法承载楠楠的意识烙印，只有主世界的灵魂才行。来吧，来吧，楠楠拼了！这么神吗
，错误纠正，继续执行脱离程序。不要拒绝，奶奶。哎，他身上没有威胁感，看来这头小肥龙确实没说谎。挺神奇的，感觉自己的灵魂上附加了个什么东西。<笑>奶奶又活了！主人，主人，我们要快点跑路！挺会来事儿的嘛，都开始叫主人了。主人，你团灭了任务小队，徐天天在回收了楠楠的马甲后，会对这个世界进行一次深度扫描，那样就会发现主人的特殊之处。我们必须在这之前离开。怎么离开？难怪那种犹如末日般的危机感还没散去。主人能从主世界穿越到虚界来，本身就具备穿越的能力，不过是无法自主发挥。楠楠可以帮主人重新集合这个能力。那就赶紧集合！我感觉你说的那个虚天殿马上就要来了，危机感越来越重，就像是蝼蚁遇到巨龙一样。小飞龙没说谎，这个虚天殿很牛逼啊，惹不起惹不起。嗯，明白。哎，稍等，我捡一下战利品，我们再跑路。刚刚这四个家伙身上好东西可不少，应该还有没坏掉的。主人不要，千万不要！他们身上的东西全部是从虚天殿兑换的，上面有着虚天殿的烙印。主人，你若是带上了，我们的逃跑就没意义了。徐天殿随时可以定位我们。嗯，打怪不能爆装备，真是人生一大憾事。我们走吧。好，好，好，楠楠这就激活主人的穿越能力。体内什么力量似乎被激活了。哎，啊！哇，你个头！别一惊一乍的。主人，忘记告诉你了，你的能力是随机穿越。在进入新的世界前，楠楠也不知道会穿越到哪个世界。嗯，算了，能跑掉就行。但是主人，你的穿越能力很特殊呀，竟然是超稀罕的存在取代。只要掩饰得当，徐天天基本不可能找到我们啦。存在取代又是什么东西？马上进入新世界了，之后楠楠慢慢告诉主人。这里是什么鬼地方？小飞龙，不是说要穿越到某个新世界吗？这是哪？疼疼疼疼疼！疼！哦哦，嗯，主人，已经打扰，我们现在是在新世界的表层。世界名称：剑女妖魂。剧情概要：书生宁采臣，借宿兰若寺。结识了道士燕齿霞，又邂逅了受舒妖姥姥胁迫吸人阳气的女鬼聂小倩，三人击败了舒妖姥姥和欲图迎娶聂小倩的黑山妖王，最终有情人与有情鬼终成眷属。这啥玩意儿？电影剧情介绍？这是我们马上要进入的世界的大体介绍。倩女妖魂宁采臣聂小倩。这不是地球上一部改编自《聊斋》的电影吗？我看过，虽然记不大清楚剧情了。喂喂喂，小飞龙，这是怎么回事？怎么又穿越到电影世界里来了？上个世界好像就是一部电影。主人，不是电影，而是一个世界，只不过是虚界。主世界又叫实界，在混沌中和它相对，便是虚界。主世界诸多文艺作品，包括主人所说的电影，都是虚界影响了人们的灵感而诞生的。这个意思，是说地球属于主世界的一方吗？哎，小飞龙，如果我想回地球，你有没有什么办法？嗯，地球，那是主人的家乡吗？主人，你的能力是随机穿越，在穿越前，楠楠也不知道会穿越到哪里，有可能运气好，下一次穿越就是地球，但也有可能成千上万次也穿越不到地球。成千上万次也到不了地球
。如果一定想回去的话，那么主人要努力提升自己的寿命，并且赚取虚元才行。楠楠的虚元也不多了，毕竟每次激活主人的穿越能力都需要消耗一颗虚元。这次楠楠帮助主人从末日之后世界穿越到倩女妖魂世界，就消耗了一颗虚元呢。虚元，虚元就是虚界独有的能量，只有虚天殿才能获取应用。不过，楠楠作为虚天殿的造物，也具备这种能力。等进了这个倩女妖魂的世界，楠楠会帮助主人的。楠楠在虚天殿这么多年。也就攒了两颗，现在只剩最后一颗了。哼<笑>，那还等什么？快带我进去！不就是虚元吗？只要我出手，要多少有多少。嗯、啊，哎，这身打扮还有黑发黑瞳，这不是我在地球上的样子吗？我变回穿越前的样子了。那是因为主人的穿越能力不是普通的穿越。而是非常稀有的存在取代，主人的能力一旦发动，便会随机进入一个世界，对任意一个角色进行存在取代，原主的力量会保留下来。至于其他的，无论是肉身还是灵魂，都会被替代为主人的形状。这种取代能让整个世界都承认那个角色叫高淼，就连钢铁之骑任务小队这样的外来者进入世界。认知也会被扭曲，主人穿越到新的世界取代了新的角色，上个世界被取代的角色就会被压缩存储于主人的存在烙印中，一般情况下也无法再使用了。但是有了楠楠这个信息生命体，就可以帮助主人将这些角色重新解压，再次启用，这样之前世界的角色便类似于变成了一个虚拟账号。只要主人心念一动，就可以将自己重新替换成这个角色。当然，主人也可以设置一段变身的咒语或者动作，作为切换角色的标志，这样会比较有仪式感一些。哦，嗯，哦，拥有神秘力量的卡片啊，请赐予我力量吧，变身。嗯、呃。嗯，不用了，这样就挺好。这种事情无所谓了，别废话了。现在赶紧进入倩女妖魂的世界转虚元。好吧，主人，你做好准备。楠楠这就打开虚空房间的大门。请开始你的表演。阿爸爸，能量，芝麻，开门。主人，我们快出门吧。话说这个地方是哪里？这里是楠楠以前给虚天殿打工的时候，用虚元偷偷打造的虚空房间。他没办法进入世界，只能停留在世界表层。有了这个东西，以后每次主人穿越不会直接取代他人，而是能在这里停留一段时间做些休整。怎么全都是粉色的？也太丑了，能换吗？这虚空房间可以变大变小，随意的变换形状风格。无论主人想要怎样的风格，它都能变换。好，那我下次要把它变成一个大大大大的后宫，要有几百个房间，每个房间的床要又大又软。嗯，虚空房间这个名字太难听了，就叫高淼的后宫怎么样？呃，不行不行，太长了。哎，有了，就叫水晶宫，如何？话说你这条小飞龙神明怎么这么奇怪？怎么会把它打造成粉色的风格？哎，等会儿，你该不会是一条母龙吧？我看看。啊！主人不要啊！老、哦、妖婆，你打死我好了，我是不会听你的话的。呃、啊，这是存在取代成功了，不过。为什么是树妖老啊？他喵的，这是连性别也能取代的吗？老妖怪！啊，还好还好，是树妖老爷，不是树妖老了，还是我的能力给力。不
不过，好像身体一下子虚弱了很多，没有了上个世界那种精力无限的感觉。主人，你的存在烙印一次性只能登录一个角色账号，树妖的力量只是第三能级初期，远比不上欧文，所以才会这样。哼、嗯，还挺帅，这老树妖修炼六百年，居然还只是个第三能级，这种实力让我很没有安全感啊。还是换成欧文形态，干嘛有牛逼的账号不用，非得开新号？不行不行，使用异界的力量会被此界天道意识发现的，轻则驱逐出界，重则直接降下天劫和主人不死不休，只能选择土著的身份潜伏进来，瞒过天道。怎么听起来天道是免疫系统，而咱们是入侵的癌细胞、病原体啥的？虽然有些不恰当，也可以这么说啦。总之，每个新的虚界都得如此行事。对了，之前钢铁之骑小队的家伙就那么大摇大摆的进了海蓝星，一点事儿都没有。那是因为有虚天殿蒙蔽天道意志的感应。喃喃花费一个虚元的话，也可以做到蒙蔽一段时间的天道。但是，我们本来就是到这个世界转虚元的，现在又只剩下一颗虚元。相比使用欧文的力量，楠楠建议主人还是想办法提升树妖的实力为好。行吧。啊！不要撸楠楠的头，会长不高的。在原著里，树妖能和燕赤霞打个五五开，最后输掉是敌不过主角气宇，本事也不算小。只要不惹上电影里的大 boss 黑山妖王，按理也不会出什么大问题。这老妖怪，从刚才开始就一个人自言自语，手舞足蹈，又在思考着对付我们的恶毒刑法吗？哎，你是聂小倩？哎，真是唐突佳人，这么漂亮的女鬼也舍得揍？快，地上冷，别怕地上着凉了。老妖怪，你又有什么恶毒的刑法？尽管使出来就是，不要在这里假惺惺了。呃，也对。我现在是树妖老了，所以聂小倩现在很仇视我。不过话说，聂小倩真人呃不是，真鬼还真是比电影里还漂亮啊！面对这么多楚楚可怜的妹子，反应不会像欧文那么大了，很好。以后面对漂亮妹子的时候，战斗力也不会因为不方便而大打折扣了。这瓶里的小绿叶。是树妖沟通了一千棵百年老树，从他们树根那里提取的最精纯树脂凝炼而成，叫做千木灵液，蕴含非常强大的生机，对肉体和魂魄都有极好的治疗作用，很是珍贵，用来给这群小女鬼疗伤，多少有些暴殄天物。但谁叫老爷我是个怜香惜玉的人呢？树妖姥姥造的孽，我这个树妖姥爷来弥补。嗯，没办法。为了挽回女鬼们的好感度，方便以树妖的身份展开行动，一些身外之物舍就舍了。主人，这里这么多漂亮女鬼，你难道一点都不心动吗？心动是心动，不过小飞龙，你记住，君子好色，取之有道。如果不是他们主动，我绝对不会强迫他们。啊，主人牛掰！楠楠，这主人该不会是太监吧？小飞龙，你不是信息生命体吗？为什么还能游泳呢？虽然虚界的一切对我都不产生效果，包括温泉，但是楠楠喜欢游泳。对了，你不是说进来后会用虚天殿的方法替我取虚元的吗？怎么还没动静？楠楠也不知道。虚天殿用特殊手段沟通世界底层规则，生成可以获取虚元的任务。楠楠也按照同样的方法尝试了，楠楠的技巧不会错的，应该是生成任务需要特殊条件或者什么时间节点，耐心等等吧。嗯，看来老爷我的示好手段还是有些效用的嘛。这树妖的生活比上个世界少多了。嗯。这个世界我要尽量多待一些时间。<笑>要是那边最漂亮那个也这么知情识趣，就更好了。嗯
。来，小青，既然我们已经有了夫妻之实，快来拜见我的结义义兄，燕赤霞。小青见过燕大哥。既然你所做的一切皆是束妖的任务，且所杀都是奸淫好色之徒，我也不是迂腐之人，自不会超度你。哥，除了小青，还有许多善良的女鬼被那树妖胁迫，关押在树母宫。还望道长慈悲，救救他们。这兰若寺内冤魂无数，其中也有罪不至死之辈，我自要替他们伸冤，斩杀树妖。可是燕大哥，你说你和树妖已经斗过几次法，谁也奈何不了谁，这次又能有几成把握？燕某自幼法体双修。目前已至炼器化神巅峰，若那树妖与我斗法，我二人在无武之术；可若是让我近身，树妖十死无生。燕某不会再给树妖施展法术的机会。树母宫是之前的树妖姥姥在一棵千年超凡古木上打造的建筑，这棵古木乃是上古异种，具备超凡属性，可供树妖借取力量。让我来试试树妖的能力，本命神通，万木之父。啊，这种感觉可真不错。主人，树妖有六百年妖力，借取这棵超凡古木三成的力量后，现在是九百年妖力了。九百年妖力，差一百年就是妖王了。在树妖的记忆里，倩女妖魂里没有第几能级的说法。而是另外一种力量体系，也就是说，只要不惹上原著里为数不多的几个高手，我就可以为所欲为了。哈哈，这就是远程法师的感觉吗？妖力像是用不完，爽！得想个办法提升树妖的天赋能力，这样以后近战有欧文，远程就用树妖的能力，完美。万一碰到那种有万年甚至亿年级别的传奇古墓的虚界，树妖的力量甚至比欧文还要强。树妖老爷，天下无敌，文成武德一统妖界。这老妖怪又在炫耀武力了。咱们的骨灰坛还在他的手上，不得不听命于他。这样的日子什么时候才能到头啊？树、嗯、妖受死！这声音好刺耳，是刀与反音。老爷，也有大好高手的道士来了，都不要慌，快躲进树母宫。主人，这个时间点附近能有这个大行的道士，估计是燕赤霞。嗯，应该是他。小青姐姐怎么样了？是不是小青成功了？刚才我说的像吧？骗过树妖老狗了没有？我感觉树妖最近一段时间好像变了性了，没那么可恶了。不要被树妖一时的表现迷惑了。你难道忘记了树妖以前是怎么对待我们的吗？前些日子，我前往兰若寺的时候，发现那里住进了一位道长，道行高深，有意骗他来树母宫超度老妖怪。没想到这老妖怪似有察觉，先是将我鞭打一通，而后又以给我们疗伤为由，将我们困在树母宫内。还好我提前派小青出去防风，现在看来，应该是小青成功的将那位道长引来了。好啊，穿道袍的大叔，还加油啊！呵呵呵，只要干掉树妖老狗，我们就自由了。现在就让我们看看，究竟是魔高一尺，还是道高一丈。树妖，燕某又来了。你就是燕赤霞。久仰久仰，主人，电影里面这个时间节点，它是炼器化神巅峰的战力，和动用了本命神通的树妖五五开。直接动手，这还真是人狠话不多。大家五五开，你真当我怕你？哼，竟然没有拉开身形使用妖术，而是与我近身搏杀，还真是斩妖拔刀术。愚蠢！哇，现在是树妖形态，下意识还在用上个世界的战斗方式，大意了
，还好身上有千亩灵液可以疗伤。这次要吸取教训，拉开距离放法术。啊！燕大哥赢了，果然自古邪不胜正。一瞬间就杀了老鼠妖老狗，好厉害！哼，愚蠢的土著啊，你们根本不知道主人的可怕。赢了，我们自由啦！<笑>道长好帅。不对，还没有。老妖怪身上有千万灵液，可以恢复伤势，还不足以致命。道长，收妖没那么容易死，千万千万要记得挫骨扬灰，打得他魂飞魄散才行啊！有理。御剑术，无量剑气。回枪！耶、yeah, ，这一下总该真死了吧？魂飞魄散，我们终于自由了。哼<笑>，这都多亏了小倩姐姐。啊，结束了。嗯、啊，树妖的妖力突然消失了，并且一股可怕的阳气浮现。妖怪怎么可能具备这么强的阳气？好你个聂小倩，胳膊肘往外拐！哼，待会儿老爷我非得教训你才行。楠楠就知道主人是无敌的，啊，我就知道主人会用欧文的角色卡，哦，楠楠最后一颗心愿。救人，没死。这老妖怪，什么时候这么强了？就算是千年的妖王，在那一招下也不该毫发无损吧？而且，他的样子怎么……好热，突然好热！自古邪不胜正，放心吧，小青，燕大哥一定会战胜他的。连钢铁之骑小队都输了，区区一个土著是不可能战胜主人的。好旺盛的阳气，竟然盖过了他身上的妖力。妖怪怎么会具备这么强的阳气？而且他的外形，怎么突然大变了？再来！啊，好快！斩妖拔刀术，在这里、呃。现在的我可不怕近战。御剑术，无量剑气，说攻击吗？没用，我也不是第一次用肉身扛法术了。主人，一颗虚炎只能屏蔽天道大约三分钟，你速战速决啊！三分钟，这么快？奥特曼啊！现在，你还有什么手段？好快的速度，躲不过去。撒宝乾坤护心镜，不可能！喂，你不会挂了吧？不会吧？你可是燕赤侠哎！啊，还好还好，还有脉搏。不愧是燕赤侠，正面中我一拳竟然没死，只是重伤。老爷，好强！道长输了，这老妖怪怎么会这么强？就算是千年的妖王，也没有这么强吧？完了，燕大哥竟然输了，老爷不会放过我的！恭喜主人旗开得胜！混蛋，我跟你拼了！宁老，啊啊啊！嗯，这宁采臣读书读傻了吧？也不看看我们的实力差距，除了长得帅和正直也没啥优点啊！真不知道聂小倩怎么看上他的。明明我也很正直和帅气的说：“老爷，这一切都是小青做的，和宁郎无关。看在小青为老爷做了这么多事的份上，求您放过宁郎。”什么鬼？这小青我记得好像是电影里的一个龙套啊。他为什么和宁采臣一副郎情妾意的样子？难道是我触发了什么隐藏剧情，或者是因为我的到来让剧情发生改变，导致聂小倩被绿了？奇怪
，这个女子，我好像在哪里见过。奇怪，这个书生，我怎么感觉好熟悉？怎么会？这书生一看就是读书读痴了的呆子，我为什么会对他产生熟悉的感觉？老爷，只要你放过宁老，要小青做什么都可以。小青，你，宁采臣啊，宁采臣，小青如此对你，你却在这等危急关头和其他女子眉来眼去，真是枉读了那么多圣贤书，实在是非人哉！因为我的关系，这倩女妖魂世界好像往什么奇怪的方向发展了呀！啊，主人，出发了，出发了，虚元任务终于出发了！任务：横刀夺爱。任务描述：聂小倩与宁采臣为天作之合，哪怕宁采臣与小青已私定终生，也无法阻止两人互相吸引。请试试横刀夺爱，将聂小倩的爱从宁采臣身上夺走吧。注意，不可用强。任务奖励：根据完成程度，奖励虚元若干。横刀夺爱，这，哼哼，虽说我不是很懂女孩子的心思，不过再怎么看，也比宁采臣有男子气概吧。从他手上抢走聂小倩，好像不难。这老妖怪一个人念念有词，是在思考什么毒辣的处罚吗？老爷，只要你放过宁老，小天愿做牛做马服侍你，不管老爷有什么处罚。我都一定要保住宁老，不过以他的阴狠，这一点只怕……祸不及妻儿，鼠妖，这一切都是我一手策划，你要杀就杀我，不要为难小青。我和小青已经有了夫妻之实，我一定要保护她。只是，要也会尊孔孟之礼吗？有骨气，说得好啊！在这个人性冷漠的社会。没想到还能见到这样至死不渝的爱情，这老妖怪在搞什么鬼？宁采臣是吗？你也是个好孩子。妖孽，你在干什么？这么抵触干嘛？老爷我又不是什么恶魔，相反，老爷我呀是个乐于成人之美的好人，嗯，好妖。只要学着老爷我的样子，歪嘴笑一笑，如果笑得我满意。你们请道士来杀我的事情，老爷我都可以既往不咎。相反，我还会认小青做干孙女。哼，先给宁采臣找个母老虎盯着，省得他妨碍我攻略聂小倩。而你呢，就做我树妖老爷高淼的入赘外孙女婿。呃，呃，啊！主人，你是想促成他们两个吗？不过这样歪嘴笑一笑有什么意义吗？聂小倩，现在就剩下我们两个了。我记得刚才我和燕赤霞战斗的时候，你说过要把我挫骨扬灰才保险吧？主人，你说吧，怎么对付他？果然，这老妖怪还是那么记仇。刚才他那样对小青，我还以为他突然改了性子。是啊，就是我干的。怎么样？以这老妖怪的性子，即使我求饶，他也不会轻易放过我。老妖怪，去死吧！鬼死如灯灭，纵使魂飞魄散，也好过苟且偷生。与其背着老妖怪鞭挞致死，不如放手一搏。嗯。以这老妖怪，不得好死！纵使我今天魂飞魄散，终有一天，你也会死在其他妖怪手上。主人。要不要楠楠为你从楠楠的信息库里搜索十大酷刑？嘿嘿嘿，不用，以前我看过许多电影，从里面学了一招，正好可以用在聂小倩身上。<笑><笑>怎么样？如果你承受不住的话，可以求饶，我就会停下来哦。<笑>混蛋，我不会认输。从一开始看到你不穿鞋，我早就想这么干了。终于让我找到机会了，嘿嘿。啊，我忍不住了，混蛋，<笑>老妖怪，老爷，高苗老爷，奴婢知道错了，你饶了。
小倩吧。<笑>怎么样，现在知道老爷我的厉害了吧？以后还敢不敢再犯了？你不仅是个老妖怪，还是个彻头彻尾的变态！啊，用鬼遁术跑了！主人，这样做就能攻略聂小倩了吗？我不知道，你让我打架还行，但是要去揣摩妹子的心思，我还真不懂。不过我记得我以前看过某个情圣，就是靠到别人的脚才赢取妹子的芳心的。哼，他能成功。我也一定能成功。这个老妖怪怎么和以前不一样了？这次竟然没有鞭打我，而是，而是……不过，不管怎么样，老妖怪还是那么可恶，我恨死他了。禀大王，小妖通过卜算之法，道德一线天机。小妖算得大王所说，阴年阴月阴时出生之女，其名为小倩。只是具体是何姓氏，家在何方，而今安在，却是卜算无门，属下无能。小倩，我一定要得到她。哦，燕赤霞，在这里住的好吗？鼠妖，鼠妖，你究竟是何物？为何那天，你的身上会有冲天的阳气？在树妖的记忆里显示，妖怪虽然能吸食阳气转化为妖力，但是本身绝不可能具备阳气，尤其是旺盛的像欧文这样的阳气。哦，你觉得我是什么人？就算我是取代树妖后存在的一个 bug， 不过正好可以用这个 bug 来忽悠燕赤霞。不过这种东西说多错多，与其在这里编谎，不如让燕赤霞自己脑补。他此刻身上妖力冲天，分明便是树妖。但是，妖怪绝对不会具备那般浓郁的阳气。那等阳气，能驱凶辟邪，寻常鬼魅不敢近身。恐怕，也只有那些武功盖世、手上鲜血无数的百战将军方能具备。大丈夫，事无不可对人言。你究竟是何物？<笑>我是什么人不重要，你只需要知道三件事情即可。其一，这一切都是那位大人的计划；其二，我与你是有非敌；其三，我命由我不由天，是人是妖，你看见了不算。牢房大门呢？我就这么开着，你什么时候想通了，就自己出来。是人是妖，我看见了不算。他究竟是人是妖？若是人，他的身上又为何会有如此妖力？虽不如那时显露的阳气旺盛，但至少也是六百年的修为。可若是妖，为何浑身没有半点妖怪的凶残暴虐之气？反而待我如此亲厚，并且言行处事，充满了人情味儿。我道门古籍中，似乎记载过类似的情形。曾有道法通玄的大能夺舍妖身，潜入敌营斩杀妖王。啊，难道他？主人，燕赤霞不过就是一个土著，干嘛要对他这么客气啊？小飞龙，现在咱们身上。可是，一颗虚愿都没有，没办法屏蔽天道，一遍欧文就遭天谴。虽然燕赤霞受了伤，但他现在的实力依旧不比我的树妖形态差。无论是收集虚元，还是提升树妖的力量，我估计会在这个世界待不少的时间。多一个实力差不多的朋友，总比多一个能威胁你的敌人要好吧？原来如此，主人英明。虽然这个道理三岁小孩都明白。不过，只要是主人说的，舔就对了。虽然不知道燕赤霞脑补了什么，但只要不与我为敌就好。来来来，几位兄弟喝酒，吾等百年未聚，今日不醉不归。快醉快醉！<笑>
我记得去天妖茶会尚有数年光景，而地点也并非定在我这树木宫吧？天妖茶会，原著中有这段情节，我怎么不记得？难道是因为我的原因引发了蝴蝶效应，剧情变动了？嗯，在楠楠的数据库中，虽然有着这三个妖怪的记载，但是里面没有这段剧情。天文四地这里有艳丽女鬼无数，有美女的地方就有我。俺向来没什么主见，是林大雄去哪儿，俺就去哪儿。死鬼，这一百年也不来看看妾身，所以妾身只好叫上大兄弟和二兄弟亲自来找你了。哼哼，妖怪之中弱肉强食。树妖靠着天赋神通，勉强达到九百年妖力，和他们相当。而且植物成精，天生较弱上一些，又因本体是树，难以随意挪动，只能困守在树木宫所在的这片黑森林中。原主相比这鸟牛蛇三妖，距离突破千年妖王的级别更远，平日里没少被他们欺负。这只小女鬼，我笑纳了。那俺也要一个。哼，此宝与妾身有缘。突然来看我，肯定来者不善，是因为我和燕赤霞一战，暴露欧文形态的事。可是当时根本没有外人目睹。小倩他们当时在树木宫内，而树木宫能隔绝阳气，以防女鬼们白天被阳气灼烧，灰飞烟灭，所以他们根本不可能察觉到当时我身上的冲天阳气。至于当时在现场的小青，从那天后，就一直和宁采臣腻歪在一起，根本没可能告密。四弟啊，你明知道大兄我，向来独爱美人、啊，结果你就给大兄安排一个这样的货色，而最漂亮的一个，却自己留着独享，是看不起大兄我吗？我的身体动不了，在我的地盘。打我的鬼，还想伤害我家最漂亮的小倩？鸟人，你好大的胆子！<笑>这就动手了，果然来者不善。不过这么快就发作，演都不得演一下的，是有多看不起树妖啊！小女鬼们都躲远点，待会儿别被波及到了。<笑>四弟，听你这话。是要和哥哥我为敌了。嗯，妾身似乎闻到了树木宫中有令人厌恶的道士的味道。嗯，就在隔壁。什么？道士都在隔壁？暗芒角最讨厌牛鼻子了。大殿里怎么突然这么吵啊？啊不对。嘿嘿嘿嘿，找到了。啊，一个牛鼻子道士，还有个小白脸凡人书生。<笑>我和一弟弟妹手上都有我画的引气符，可以隐藏自己的气息。怎么会？啊、糟糕！我现在法力尚未恢复，看着牛妖妖力，绝不是他对手。就让俺来。喂，牛肉干啊，既然来做客。就要有做客的规矩，活不准就别乱动。四弟，你的树木宫中为何藏着道士和凡人？还为了他们对我等出手？四弟，你能给我们解释解释，这究竟是怎么一回事吗？有什么好解释的？闲来无事抓两个凡人来玩玩，不行吗？一来就四处搞破坏，像是在找什么东西。树木宫有什么他们要找的东西吗？树、呃、妖，你敢对你牛爷爷动手，不知死活。话放在这里，俺不知多少兄弟死在这群牛鼻子身上，所以今天这个牛鼻子必须死。呵呵，那个凡人书生，长得倒是颇为鲜嫩可口。把他孝敬给姐姐如何？黑山妖王下了妖王令，牛鼻子的道法
能驱妖退鬼。书生读圣贤书，身有浩然之气。此两者都是我妖族大敌，欲知立刻杀死，不得放虎归山，更不可轻饶他们的性命。不过呢，四弟，你现在将身后那只女鬼交给我，大兄我还可以为你稍作求情，否则黑山妖王一怒，如雷霆天降。谁也护不住你。黑黑山妖王，待会儿如有机会，我要帮树瑶老爷对付这三妖，你俩自己留神。以我现在的情况，如若动起手来，无法正面对敌，只能稍作牵制。不过，如他所言，他的身份并非表面上的树妖这么简单，贸然与这些大妖为敌，恐怕不妥。拿黑山妖王来压我。别担心，老爷我会把你送出去。我的女鬼，我自己来宠，谁也别想夺走。谁，谁要你宠了？不管是我家小女鬼，还是道士书生，今天老爷我保定了，黑山妖王来了也没用。我说的，九百年妖力，黑山妖王来了都没用。四弟啊，即使你凭借天赋神通达到了九百年妖力。但也不至于狂妄至此吧？看来作为真正的九百年大妖，大兄我有必要教你好好做妖了。<笑>四弟，哪一次你不是被大兄揍得哭爹喊娘？与其让大兄白打一顿，你还不如让俺痛快痛快呢。哼<笑>，四弟，你要想清楚，借来的妖力，终归不是自己的。你总不能一辈子待在树母宫不出去吧？树妖的能力目前只是 level 一，一旦离开了树母宫百里范围，就借助不了下面这棵超凡古树的力量。再加上树妖欺软怕硬的性子，所以树妖在这群大妖里的地位一直是最低的。嗯。不过，欺负到我头上。虽然你们听不见，不过别怪楠楠没提醒你们。趁现在，赶快躲远点儿！你们找错妖了！树妖，你竟敢对我动手！你难道想一个人独对俺们三个不成？树妖，你死定了！树妖呢？树妖最是欺软怕硬，往常面对这几位大妖，他可是丝毫不敢反抗，怎么今天这么硬气？像是变了个妖一样。三个，你当我是第一天跟你们做兄弟啊？金字藤拳，竟然第一个向着我来，找死！三个臭皮匠能顶一个诸葛亮，但是你们三个老硬币联合起来，每个人心里都有着自己的小算盘。我一个。就可以赢你们三个，一出手就是全力，毫无保留。树妖现在具备九百年妖力，和我在伯仲之间，纵使我能胜他，也必是重伤垂死。这道士虽然精气虚弱，自有重伤，但他眼神灵韵十足，绝对是道行高深之辈。站在我身后，更别说我的两位好兄弟还在这里看着呢。其实我们三兄弟联手能杀掉鼠妖啊！我们三人中，至少要死一个。<笑>四弟啊，兄弟之间何至于刀兵相向啊？<笑>兄弟之间，哪有什么事情是不能坐着和谈的呢？呃，是啊，是啊，俺也这么认为。<笑>现在知道怕了，我们都给爷爬。四弟，你真当俺怕了你啊？既然你不肯和谈，那么……呃，我突然想起还有一些公文没有办完，等俺先回去办完公事再来和谈。妾、呃、身也突然想念宫中那些面首了。呃，我去看看二弟有没有什么需要帮忙的地方。两位兄妹，怎么样？我说的没错吧？树母宫内有宝贝啊！呃，没想到树妖竟然胆敢窝藏书生和道士，真是妖胆包天
。虽说俺是应赤灵这厮说，树木宫内有宝贝才来的，不过区区一个书生和一个道士，犯不着赤灵这么大费周章吧？若能将他们请一下，黑山妖王必定重重有赏。赤灵一定另有什么我所不知道的图谋。叔母大人日前让我留意，黑山妖王正在寻找一名因年因月因日所生，名为小倩的女子。今日那女鬼身上纯阴之气浓郁，多半是此女没跑了。只可惜那树妖，不知是吃了龙心还是鲲鹏胆，竟然性情大变，忤逆俺们。大家都是聪明妖，二弟三妹，想来。我若是劝你们与我联手，先杀了树妖，你们必是不肯的。毕竟树妖有与我们中的一位同归于尽之力。若是寻求黑山妖王布下的其他大妖，恐怕我等分润功劳有限。我提议，不如前往千里之外，白禅妖王岭内，寻数位交好大妖结盟，共伐树木宫。我们可以许诺，事成之后，树木宫内土地。财物、法宝等物分文不取，尽数交易他们。那牛鼻子与书生，我也不与你们多做争夺，由你们自行处置。如此甚好。赤灵的叔母，乃是黑山妖王随身净身，他一定知道我们所不知的内幕。至于我，你们都知道，我最是惜花爱花。我只要那些厉鬼即可。三妹都答应了，那俺也答应。黑山妖王所寻之物，在那些女鬼中，还是他在深冬击西，故作玄虚。恭喜主人旗开得胜。这算什么胜利？对付几个小妖怪而已，不能碾压就已经输了。不过主人，从有限的资料来看，这三个妖怪都是睚眦必报的性子。尤其是为首的赤灵，曾经有个女鬼因为违抗了他的命令，被他狠狠调教了七天七夜啊！他们不会这么轻易善罢甘休的。放心，我早有准备。哼、嗯，租了一锅老牛红鸟蛇尾羹，还加了点老树皮。不过姐妹们竟然提前吃过饭了。哎，我好心给他们做羹汤，他们竟然瞒着我开小灶，真是太可恶了。小青在和他的相公甜蜜蜜，倒是要潜心修道，也不吃我的汤，倒掉又太可惜。这么想来，能吃我做的汤的，也只有……据小青听说来的消息，那个惨无人道的树妖老爷，很可能已经被人夺舍了。现在在老妖怪身体里的，是某位人类大修士，所以他对我们的态度。才会脱胎换骨般改变。虽然我本来做汤，就带着几分感激他从赤灵手中保护我的意思。不过，他都那么对我了，我还给他送汤，岂不是，岂不是显得……哎，<笑>据说女报男恩，长得丑下辈子当牛做马，长得帅当场以身相许。这一次怎么说我也算救了小倩。他虽然嘴上没说，好感度肯定蹭蹭往上涨，我很快就可以搞到虚恩。嗯，哼，老妖怪，你不要误会，并不是特意为你做的，只是没人吃，倒掉太可惜了。哼，这个男男知道，这叫做傲娇。看来我马上就可以攻牛聂小倩了。嗯，怎么样？有、嗯、毒！聂小倩，我最近没惹你吧？你居然想毒死我！就算味道不好，也不至于这么羞辱我吧？果然，我就应该倒掉的。哼！不科学啊！为什么好感度不但没涨，反而跌落到他要下毒的地步呢？主人，胃不会只是小倩厨艺不好，单纯做的难吃。也对，就算好感度下降，小倩也没理由要毒害我。这碗汤汤色纯白，香气四溢，但一入口却感觉喉如刀割，肺如锤击。呃，我觉得相比厨子，小仙更适合去当毒师。主人
不要灰心啦，就算没办法完成横刀夺爱的任务，搞到虚元，咱们提升树妖的力量也一样不怕那三只大妖。楠楠刚才已经给你查过那三个妖怪的资料，在原著的后传中，燕赤霞和宁采臣击败树妖，带走聂小倩后，黑山妖王大怒。就是命这三位大妖捉拿聂小倩，三位大妖联手，即使是燕赤霞也不敌，重伤逃遁。燕赤霞逃入一处名为幽冥盆地的境地，里面孕育着一汪神泉，名为冥灵泉。在沐浴了冥灵泉的泉水后，燕赤霞导航大进，落入炼神反虚境。实力堪比千年妖王。哼，幽冥盆地里孕育着无数肉身不坏的僵尸，连大妖们也杀之不绝。大妖们不清楚里面是蕴含着更大的危险，还是机缘，所以将它列为禁地。但我们有着先知先觉的条件，知道里面蕴含着冥灵泉的机缘，也知道僵尸们的弱点，完全可以提前一步去获取这份机缘。嗯，主人。嗯，放心吧，这件事还打击不到我，只是让我有点不爽而已。我刚才只是在想，希望那三只妖怪能经受得起我的怒火。哎呀，希望他们没事。走吧。嗯、啊，去哪儿？去找燕赤霞。我一旦离开树木宫，那三只妖怪就会对小倩他们下手。更何况，离开了树木宫，我就只剩六百年妖力，未必能闯得了幽冥盆地。这件事，还是让工具人烟赤霞去做更好些。怎么，赤霞今日竟然肯跟我一起对弈？为了我和异地，你竟然肯跟三位大妖决裂？我已相信，你绝不是传闻中暴力凶残的树妖。只是燕某不明白，能夺舍树妖，如此神通。必不是无名之辈，你究竟是哪位大修士？<笑>还不算太笨，就是太多嘴。该你知道的不必问，我自会说；不该你知道的，问也无益。《千女妖魂》原著并没有对这个世界做过多的展开，我哪知道有哪些出名的牛逼大修士？好吧，只是以你的实力。分明可以轻松镇压那三只大妖，为何放他们离去？<笑>这个问题回答你倒也无妨。提示一下，只吃掉驹马炮的话，这一期可算不上赢啊。只有杀掉被他们保护在后面的将帅，才算是赢棋。三只千年妖力都没有的妖怪，还不值得我展露真实实力？你的目标，难道是？黑山妖王，黑山妖王，妖力高达两千五百年的妖王，即使是寻常炼神反虚的修士，也不是他的对手。人类中，能与他比肩的，莫不是名震天下的大修士，或是闭关多年的老怪物，更或是于深关中苦修的活化石级人物。以众妖为子，谋算黑山妖王，他，究竟是什么人？你要斩杀黑山妖王，难得看你这么大反应，怎么，你和他有仇啊？黑山妖王乃方圆五千里内最大之妖，麾下大妖数十，小妖上千，便如其中将帅，杀此一妖，抵得上杀千百只妖怪。果然，像燕赤霞这样的人，听到杀黑山妖王这种事情，不可能还保持道心如水。哦，是吗？那你愿不愿意与我一同斩杀此妖？而只要他心生波澜，心灵就会露出破绽，便能为我所用。杀黑山妖王，我也可以吗？嗯，黑山妖王妖法高深，赤霞虽有心，却也有自知之明。我虽不惧那黑山妖王，但出于某种原因，无法离开树木宫附近，便如将帅被困于灵雨之地。这种时候，就需要一些帮手来帮我铲除一些小卒子。你的实力还是太弱了一些，我要杀黑山妖王，你帮不上忙。
，所以我为你准备了一处机缘，千木灵液，可以治疗好你身上的伤势。另一根则是取自我身上的一截树枝，上面有着我的部分意识，即使与我远隔万里，也能受我操控。它会带你去到机缘所在之地，只要你完成了我设置的考验，得到机缘，那么，你便有资格助我一臂之力，与我一道斩杀黑山妖王。我太弱了吗？被人一拳打成重伤，到现在还没恢复。我的确还是太弱了，多谢前辈。冥灵拳非常特殊，不会因为多人一起浸泡而分散神力的。即使燕赤霞和主人的树枝分身一起去泡，主人该得到多少好处，还是会得到多少好处，不会减弱半分的。带上燕赤霞，不但可以让他替主人清理幽冥盆地的拦路僵尸，而且他的机缘是主人之殿所得，估计从此他会对主人感恩戴德吧。啊，主人这一手还真是妙啊！如果没有你能随时给我播放原著内容，以及查找一些虚天殿成员的攻略，我也没办法知道幽冥泉的机缘所在，这一点你功不可没。禀大王，小妖们奉命监视树木宫百里之地。就在一个时辰前，那牛鼻子从树木宫而出，御剑朝西而去了。嗯、啊，不是已经布下天罗地网了吗？怎么还是让他给逃出去了？都是饭桶！妾身记得树木宫的西面是、啊、幽冥盆地。的确，因为是幽冥盆地，所以西面并没有设置过多的兵力。只是那幽冥盆地充满着肉身不坏的僵尸，再往深处究竟有什么，就连妖王也不知道。那牛鼻子本就重伤，前往那里不是找死吗？大兄，现在我们该怎么办？邀请白禅妖王麾下大妖前来共伐树木宫的信件已经发出，而今攻打树木宫之事，已是箭在弦上，不得不发。那牛鼻子找死，吾等可不能同他赴死。目下，只有寄希望于妖王所求之物，并非那个牛鼻子。大兄说的有理，赤岭对于牛鼻子似乎并不上心。看来妖王所求，并不是那牛鼻子。少了牛鼻子，届时秦德书生向黑山妖王请赏，算是两位共同之功，如何？呵呵呵，俺同意。呵呵，反正先杀了树妖，到时候赤灵抢什么，跟着抢就是。红毛僵尸的弱点在百会穴，攻看神庭穴、秦明穴。这些僵尸，好坚固的肉体，竟然连干僵和莫邪都刺不穿，恐怕。也只有妖王或者炼神反虚级别的人物，才能通过这试炼吧。前辈随手布下的试炼就有如此程度，真不知道他本人的实力究竟是何等的恐怖。虽然我勉强击杀了这些僵尸，但这都多亏前辈不失指点之功。这次试炼，我应该算是失败了吧？燕赤霞，你比我想象中更为出色。原著中，燕赤霞和这群僵尸纠缠了一个多月，才总结出了这些僵尸的弱点。我全部都记下来了，直接告诉他，半天就杀穿了幽冥盆地。这次失恋你通过了、啊，前辈，勇敢的少年，呃，中年哟，你通过了我给予你的失恋，快去幽冥盆地深处获取属于你的机缘吧。神反虚之境，从此天地之大，可任意驰骋。嗯，我已收敛气息，为何这湖水依然跌宕不休，甚至愈演愈烈？那、啊、这是前前辈，竟然一口气将冥灵泉水给吸干了
，这明灵泉怎么好像对妖怪的提升比对人类修士提升要大得多？真不知道等我的数值分身回归本体，我的实力会提升多少？只要将我这根树枝送到树母宫百里之内，它就会自动回归本体。好了，就这里，把我放下吧。前辈，那三只大妖交给燕某了。不用。前辈之所以不击杀那三只大妖，难道不是为了留给燕某吗？原先他们的确是我留给你的试金石，不过